সবাইকে আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি পঞ্চম শ্রেণীর আজকে আমরা দশম অধ্যায় আলোচনা করব তোমরা হয়তো বাসায় ইতিমধ্যে এই অধ্যায়টার রিডিং পড়ে থাকতে পারো আজকের আলোচনা থেকে তোমরা আরো কিছু ইনফরমেশন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবে আজকের আমাদের এই অধ্যায়টার নামই হলো আমাদের জীবনে তথ্য আমাদের জীবনে তথ্যের গুরুত্ব কি তথ্য আমরা কিভাবে সংগ্রহ করি কিভাবে সংরক্ষণ করি এগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো তথ্য কি তথ্য হলো আসলে কিছু সুবিন্যস্ত উপাত্তকে তথ্য বলা হয় এটা একটা মানে বইয়ের সংজ্ঞা এটা তোমাদের বইয়ে দেওয়া নাই তোমরা এটা ইউজ করতে পারো যদি পরীক্ষায় তথ্য কি এটা আসে সুবিন্যস্ত উপাত্তকে তথ্য বলা হয় সুবিন্যস্ত মানে সুন্দরভাবে সাজানো উপাত্ত কি উপাত্ত ইংরেজি হলো ডেটা ডেটা এটাকে বলা হয় উপাত্ত যেমন ধরো তোমার নাম এটা একটা ডেটা তোমার বয়স এটা একটা ডেটা বা উপাত্ত তোমার বাবার নাম এটা একটা উপাত্ত এগুলো অবিন্যস্ত ভাবে আছে যেমন ধরো একটা জায়গায় একটা কাগজের মধ্যে আমি তোমার নামটা লিখলাম তোমার বয়সটা লিখলাম দশ একটা সংখ্যা আবার তোমার বাবার নামটা একটা জায়গায় কাগজের আরেক কোনায় লিখে রাখলাম মানে তিন কোনায় তিনটা জিনিস লিখে রাখলাম এটা হলো অবিন্যস্ত এখন এই তিনটা জিনিসকে প্রসেসিং করে এই তিন কোনায় ধরো এই জায়গায় তোমার নাম লিখা হলো এই জায়গায় তোমার বয়স লেখা হলো এই জায়গায় তোমার বাবার নাম লেখা হয়েছে এখন এই তিনটা জিনিসকে প্রসেস করে যদি আমি একসাথে এনে লাগাই একসাথে একটা বক্সের মধ্যে রাখি যে একজনের নাম হলো এটা তার বয়স হলো এটা তার বাবার নাম হলো এটা তাহলে বুঝা যাবে যে এটা একটা কি জিনিস এটা বুঝা যাবে তখন এটাকে বলা হয় তথ্য এর আগ পর্যন্ত যে তিন জায়গায় যে লিখা ছিল তখন এটাকে উপাত্ত বলা হয় বা ডেটা বলা হয় তাহলে ডেটা গুলোকে প্রসেসিং করা হয় যখন তারপরে যা পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় ইনফরমেশন বা তথ্য তাহলে আমাদের অধ্যায়ের নাম কি ছিল আমাদের অধ্যায়ের নাম ছিল আমাদের জীবনে তথ্য তাহলে আমরা প্রথম কি শিখলাম প্রথম শিখলাম হলো তথ্য কি সেটা তথ্য হলো সুবিন্যস্ত উপাত্ত মানে ভালোভাবে বিন্যাস করা হয়েছে এরকম উপাত্তকে তথ্য বলা হয় আর অবিন্যস্ত তথ্যকে বলা হয় উপাত্ত মানে আমি যদি একটা তথ্যকে ভেঙে চুরে অবিন্যস্ত করে রাখি সাজিয়ে না রাখি তখন সেটাকে বলা হয় উপাত্ত বা ডেটা তাহলে এটা আমাদের বইয়ের বাইরে আমরা একটা বিষয় সম্পর্কে জানলাম আচ্ছা দেখো তথ্য সঠিকই হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে কিন্তু যেমন ধরো আমরা এখন করোনা ভাইরাসের একটা প্রাদুর্ভাবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এ সময় ফেসবুকে বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে তোমরা দেখবো যে বিভিন্ন ভুল তথ্য আছে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে অর্থাৎ একটা তথ্য সঠিক হতে পারে আবার ভুলও কিন্তু হতে পারে অর্থাৎ তথ্য সম্পর্কে আমাদের খুব সজাগ থাকতে হবে ধরো ফেসবুকে একটা তথ্য পেলাম তার মানে এটা বিশ্বাসযোগ্য এরকম ভাবা যাবে না ধারণা করা হয় ফেসবুকের প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট তথ্যই ভুল মানে মানুষ মন করা ভাবে ফেসবুকে অসংখ্য তথ্য দেয় সেগুলো সাধারণত ভুল হয় তাহলে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে ওয়েবসাইটে বা ফেসবুকে আছে বলেই সেই তথ্যটা সঠিক এটা ধরে নেওয়া যাবে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে তথ্য মূল্যায়ন করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে অর্থাৎ তোমাকে একটা দক্ষতা অর্জন করতে হবে যে কোন তথ্যটা সঠিক আর কোন তথ্যটা ভুল এটা বুঝতে পারার দক্ষতা এটা কিন্তু ছোট বয়স থেকে শিখতে হবে না হলে কিন্তু তুমি বড় হয়ে আর বুঝতে পারবে না তখন দেখা যাবে যে তুমি ভুল তথ্যের পিছনে দৌড়াচ্ছ তুমি ওয়েবসাইটে একটা তথ্য পাচ্ছ তারপরে তুমি ধরে নিচ্ছ যে এটাই সঠিক অনেক পেপার এখন দেখা যায় যে ভুল তথ্য দেয় অনেক পেপার দেখা যায় ভুল তথ্য দেয় মানুষকে আচ্ছা তাহলে এই ব্যাপারগুলোতে আমরা নিশ্চয়ই সতর্ক থাকব কোন তথ্যটা সঠিক আর কোন তথ্যটা ভুল এটা নিয়ে আমরা মূল্যায়ন করার দক্ষতা অর্জন করব। আচ্ছা এরপর হলো তথ্য বিনিময় ধরো তোমার কাছে একটা তথ্য আছে ধরো ঘূর্ণিঝড় আমফান এটা নিয়ে তোমার কাছে তথ্য আছে তোমার এটা বিনিময় করতে হবে বিনিময় না করলে তুমি এই তথ্য রেখে দিয়ে কোনো লাভ নেই তোমাকে সঠিক ওয়েতে বিনিময় করতে হবে তাহলে তথ্য বিনিময় কি তথ্য বিনিময় হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন তথ্য বন্ধু পরিবার ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আদান প্রদান করা হয় তাহলে সংজ্ঞাটা আমি এখানে দিয়ে দেওয়া দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের বইও আছে সংজ্ঞাটা 
তাহলে এই সংজ্ঞাটাই পরীক্ষায় দিবা তথ্য বিনিময় কি এটা যদি পরীক্ষায় আসে বা তথ্য বিনিময় বলতে কি বুঝো এটা যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে তথ্য বিনিময় হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন একটা তথ্য আমরা কাকে কাকে শেয়ার করব বন্ধুকে পরিবারকে এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে শেয়ার করব ধরো তোমার আব্বু একটা তথ্য ফেসবুকে দিল তাহলে এটা অন্যান্য মানুষের সাথে শেয়ার হলো তার পরিবারের সাথে শেয়ার হলো তার বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার হলো তাহলে এইভাবে বিনিময় করা যায় তথ্য আচ্ছা এরপরে তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব কি আমরা তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব এখানে দুইটা দেওয়া আছে আর একটা গুরুত্ব আছে তিন নাম্বার তিনটা গুরুত্ব আছে তথ্য বিনিময় তোমাদের বই অনুসারে দেখো তথ্য বিনিময়ের এক নাম্বার গুরুত্ব হলো তথ্য বিনিময় আমাদের নিরাপদ থাকতে সাহায্য করে ধরো ঘূর্ণিঝড় আমফানের তথ্য আবহাওয়া অফিস যদি আমাদেরকে না দেয় তাহলে কি আমরা নিরাপদ থাকতে পারবো আবহাওয়া অফিস বললো যে না আমরা শুধু নিরাপদ থাকবো আর কাউকে জানাবো না বাংলাদেশে তাহলে কি হবে হবে না হ্যাঁ তাহলে তথ্য বিনিময় আমাদের নিরাপদ থাকতে সাহায্য করে ধরো তুমি খুব গ্রামে রিমোট প্লেসে তোমাদের একজন রিলেটিভস আছে যার এখন মোবাইল কানেকশন বা ইন্টারনেট কানেকশন এরকম নাই সাপোজ ধরে নাও নাই এরকম এলাকা হয়তো এখন পাওয়া যাবে না তারপরে ধরো এরকম একটা এলাকা আছে যেখানে নাই সেখানে তুমি এই ঘূর্ণিঝড়ের তথ্যটা তাকে ফোন করে বা কোনো ভাবে তার বাড়িতে গিয়ে বা কারো মাধ্যমে জানাইলা যে এরকম একটা ঘূর্ণিঝড় আসতেছে আমরা সবাই সতর্ক থাকেন তাহলে সে নিরাপদ থাকতে পারলো তাহলে নিজের কাছে যে তথ্য আছে সঠিক তথ্য সেটা বিনিময় করতে হবে ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে কখনোই মানে মিসগাইডেড করা উচিত না সবসময় সঠিক তথ্য দিতে হবে তথ্য বিনিময় আমাদের ভালোভাবে বাঁচতে এবং বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে তাহলে নিরাপদ থাকতে সাহায্য করে আর ভালোভাবে বাঁচতে সাহায্য করে ধরো করোনা ভাইরাসের একটা সঠিক তথ্য যেটা করলে করোনা ভাইরাস যেমন হাত ধুলে করোনা ভাইরাস কম হয় এই তথ্যটা তুমি একজনকে দিলা তাহলে তাকে ভালোভাবে বাঁচতে সাহায্য করলা আবার তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করলা তাহলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো এইখানে তিন নাম্বার গুরুত্ব গুরুত্বটা দেওয়া হচ্ছে তথ্য বিনিময়ের এখানে আমি তোমাদের বইয়ের পেজটাই দিয়ে দিছি দেখো আমাদের ব্যক্তিগত সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব আছে এতক্ষণ আমরা যেগুলো দেখে আসলাম এগুলো কিন্তু ব্যক্তিগত সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এখন তারা ব্যক্তিগত সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য বিশেষভাবে আলোচনা করতেছে যেমন ধরো সংক্রামক রোগ ফ্লু ছড়িয়ে পড়তে পারে এই তথ্যটি ফ্লু মানে সংক্রামক যুগ আমাদের যে করোনা ভাইরাস এটা এক ধরনের ফ্লু এইটা ফ্লু ছড়িয়ে পড়তে পারে এই তথ্যটি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হলে ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পাবে তাহলে এরকম করোনা ভাইরাস যে ফ্লুটা এটার ফ্লু এর আমরা যদি তথ্য ছড়িয়ে দেই তাহলে অনেক মানুষ আক্রান্ত হওয়া থেকে ঝুঁকি থেকে বেঁচে যাবে মানুষ এই তথ্যটি জানতে পেরে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে তাহলে সে মাস্ক পরবে হাতে গ্লাভস পরবে হাত ধুবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এরকম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সে রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে আবার মনে করো আবহাওয়াবিদরা জানালেন যে প্রচন্ড জলোচ্ছ্বাস হবে যেমন যেন আমফান জলোচ্ছ্বাস যেটা আসতেছে বা ঘূর্ণিঝড় এই তথ্যটি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচলিত হলে সমুদ্র উপলে গেলে অনেক মানুষের জীবন এবং সম্পদ রক্ষা পাবে সমুদ্রের মাছ ধরার ট্রলার এবং জাহাজগুলো নিরাপদ আশ্রয় থেকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করতে পারবে তাহলে ওই যে জাহাজগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পদ এগুলো রক্ষা পাবে যদি এই ঘূর্ণিঝড়ের তথ্যটা পায় তাহলে আমরা তথ্য বিনিময়ের তিনটা মানে পয়েন্ট পেলাম একটা হলো তথ্য বিনিময় আমাদের নিরাপদ হতে সাহায্য করে আমাদের ভালোভাবে বাঁচতে এবং বিপদ থেকে রক্ষা করে আর একটা হলো আমাদের ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনে তথ্য বিনিময়ের গুরুত্ব আছে এবার তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম মানে আমরা তথ্য যে বিনিময় করব কি কি মাধ্যমে বিনিময় করব দেখো এখানে তিনটা মাধ্যমের কথা আমরা বলতেছি তথ্য বিনিময় করবো আমরা কথা বলে তুমি তোমার প্রতিবেশীদের সাথে তোমার বন্ধু বান্ধব পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কথা বলে তথ্য বিনিময় করতে পারো চিঠি লিখা এটা আগের যুগে ছিল এখন খুবই কম তারপরও অনেক ক্ষেত্রে আছে ধরো তোমার কোন একটা চাকরির তথ্য বা তোমার কোন একটা অফিসিয়াল তথ্য তখন কিন্তু এটা চিঠি চিঠির মাধ্যমে আসে তোমার আব্বু অথবা আব্বুর আচ্ছা তাহলে কথা বলার মাধ্যমে আমরা আশেপাশের মানুষজনের সাথে তথ্য বিনিময় করতে পারি চিঠি দেওয়ার মাধ্যমে সাধারণত এখন অফিসিয়াল কাজগুলো করা হয় এছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখন তথ্য বিনিময়ের যে মাধ্যম তথ্য বিনিময় মানে অন্য একজনের সাথে আদান প্রদান করা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যেটাকে সংক্ষেপে আইসিটি বলা হয় তাহলে বর্তমানে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্র্যাকেটে আমি লিখছি আইসিটি 
ব্যবহৃত হয় আইসিটি এর মানে কি আইসিটি আই মানে হলো ইনফরমেশন ইনফরমেশন মানে তথ্য সি এন্ড সি মানে কমিউনিকেশন আর টি মানে হলো টেকনোলজি কমিউনিকেশন মানে হলো যোগাযোগ আর প্রযুক্তি মানে হলো টেকনোলজি তাহলে এন্ড মানে ও বুঝতে পারতেছে তাহলে ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় আইসিটি বাংলায় আমরা কি বলবো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আচ্ছা ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এটা তোমাদের বই এই তথ্যটা নাই এটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এটা নোট করে রাখবা তাহলে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম কয়টা হলো তিনটা কথা বলা চিঠি লিখা আর একটা বর্তমান সময় হলো আইসিটি বা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এখন আইসিটি কি এটা আমাদেরকে বিশেষভাবে জানতে হবে আইসিটি হল কম্পিউটার ইন্টারনেট কম্পিউটার ইন্টারনেট ইমেইল টেলিভিশন রেডিও মোবাইল ফোন ইত্যাদি এই সমন্বিত সবগুলোকে আইসিটি বলা হয় এই সবগুলো মিলিয়ে যা সবই হলো আইসিটির অন্তর্ভুক্ত তাহলে আইসিটি কি কি কম্পিউটার ইন্টারনেট ইমেইল টেলিভিশন রেডিও মোবাইল ফোন ইত্যাদি কম্পিউটার তুমি কম্পিউটার ইউজ করো তোমার বাসা নিশ্চয়ই একটা কম্পিউটার আছে অথবা তোমার প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন কারো কাছে আছে আচ্ছা কম্পিউটার এটার মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারি আমরা তথ্য বিনিময় করতে পারি আচ্ছা ইন্টারনেট এই যে ইন্টারনেট ইন্টারনেট হলো একটা এরকম মাধ্যম যেটার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল কম্পিউটার এবং মোবাইল গুলোকে সংযুক্ত করা হয়েছে তাহলে ইন্টারনেট নেট মানে কি জাল ইন্টার মানে হলো ভিতরের দিক অভ্যন্তরীণ একটা নেট মানে সব কম্পিউটার এবং মোবাইলকে একসাথে সংযুক্ত করা হয়েছে যেটার মাধ্যমে সেটাকে বলা হয় ইন্টারনেট সারা পৃথিবীর এই পৃথিবীর গ্লোবের চিহ্ন দেওয়া আচ্ছা ইমেইল ইমেইল হলো ইলেকট্রনিক মেইল মানে বৈদ্যুতিক চিঠি মানে তুমি ইমেইলের মাধ্যমে কম্পিউটার এবং মোবাইল দিয়ে কারো কাছে চিঠি পাঠাইতে পারো টেলিভিশন টেলিভিশন তো বাসায় আছেই সবারই আছে রেডিও এটা আগের যুগে ছিল আগে ছিল এখন খুবই কম বাসায় কারোর হাতে রেডিও নাই বা থাকলে ইউজ করা হয় না তবে আমরা মোবাইলে কিন্তু এফ এম রেডিও ইউজ করি এখন আমরা এফ এম রেডিও আচ্ছা ওটা তোমরা অনেকে ইউজ করছো হয়তো এফ এম রেডিও এটা মোবাইলের মাধ্যমে একটা অ্যাপস এর মতো এটা ইউজ করা যায় এরপর হলো মোবাইল ফোন তাহলে এই যে মোবাইল ফোন কম্পিউটার এটার মধ্যে কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইমেইল দিয়ে অথবা যে কোনো মাধ্যমে তুমি তথ্য আদান প্রদান করতে পারো তাহলে আইসিটি হলো কম্পিউটার ইন্টারনেট ইমেইল টেলিভিশন রেডিও মোবাইল ফোন ইত্যাদি এই সবগুলো মিলে হলো আইসিটি আচ্ছা আইসিটি ব্যবহারের সুবিধা কি কি আইসিটি মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ সহজ করছে আগে একটা চিঠি আসতে এক মাস দুই মাস সময় লাগতো বা দশ পনেরো দিন সময় লাগতো কিন্তু আইসিটির মাধ্যমে তুমি একটা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সহজেই তোমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলতে পারো খুব সহজ হ্যাঁ এবং ছবি সহ দেখা যাচ্ছে চিঠিতে তো খালি পড়া যাত তাহলে পারস্পরিক যোগাযোগ সহজ করছে পারস্পরিক মানে একজনের সাথে আরেকজনের আইসিটি ব্যবহার করে সহজেই তথ্য সংগ্রহ করা যায় তথ্য কারো কাছ থেকে তুমি সংগ্রহ করতে পারো তথ্য সংরক্ষণ করা যায় সংরক্ষণ মানে জমিয়ে রাখা বিনিময় করা যায় বিনিময় মানে আদান প্রদান করা এবং বিস্তারে ব্যবহার করা যায় মানে বিস্তার মানে অনেক পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া আইসিটি ব্যবহার করে সহজে তথ্য সংগ্রহ করা যায় সংরক্ষণ করা যায় বিনিময় করা যায় এবং বিস্তারে ব্যবহার করা যাচ্ছে তাহলে এগুলো হলো আইসিটির সুবিধা দুইটা এখন আমরা আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং বিনিময় নিয়ে এই তিনটা বিষয় হ্যাঁ প্রথম আলোচনার বিষয় হলো তথ্য সংগ্রহ আমরা তো কোথেকে কোথেকে তথ্য কালেক্ট করতে পারি তথ্য কালেক্ট করব কোথেকে তথ্য সংগ্রহ করব কোথেকে ধরো তুমি পেপার পরে তথ্য সংগ্রহ করতে পারো পেপার পরে পেপারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারো এবং সেটা খাতায় নোটে বা ইন্টারনেটে সংযুক্ত করে দিতে পারো তুমি টেলিভিশন শোনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারো টেলিভিশনে তো অনেক তথ্য বহুল প্রোগ্রাম হচ্ছে সেগুলো দেখার মাধ্যমে তুমি তথ্য সংগ্রহ করতে পারো তুমি রেডিও শোনার মাধ্যমে এফ এম রেডিও থেকে আবহাওয়ার খবর প্রতিদিনকার যানজটের খবর হ্যাঁ এগুলো পেতে পারো রেডিও শোনার মাধ্যমে ইন্টারনেট তোমার মোবাইল এবং কম্পিউটার এখানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তুমি তথ্য সংগ্রহ করতে পারো তাহলে তথ্য সংগ্রহর মাধ্যম কি কি পেপার টেলিভিশন রেডিও এবং ইন্টারনেট ইন্টারনেটের মধ্যেই কিন্তু মোবাইল এবং কম্পিউটার হয়ে গেল বা ল্যাপটপ যাই বলো না কেন তুমি সবই হয়ে গেল এটার মধ্যে আচ্ছা তাহলে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হলো এটা আচ্ছা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো বই পুস্তকও কিন্তু তথ্য সংগ্রহের একটা মাধ্যম এটা যদিও তোমাদের বইয়ে দেওয়া হয় নাই 
কিন্তু বই পুস্তকও কিন্তু তথ্য সংগ্রহের একটা বিরাট মাধ্যম তুমি কোন একটা বই পড়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারো এটাও তুমি এখানে দিয়ে দিতে পারো আমি তোমাদের বইটা অনুসারেই লিখছি এই জন্য এক্সট্রা ইনফরমেশন খুব কম দিছি যেখানে একান্তই প্রয়োজন সেখানে দিছি আচ্ছা ইন্টারনেট কি ওই যে এখানে যে আমরা ব্যাপার গুলো এর মধ্যে পেপার টেলিভিশন রেডিও সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট কিন্তু ইন্টারনেট সম্পর্কে ধারণা একটু ঝাপসা এই জন্য ইন্টারনেট সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করি ইন্টারনেট হলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের কম্পিউটারকে সংযুক্তকারী একটা বিশাল নেটওয়ার্ক একটা নেটওয়ার্ক মানে যোগাযোগের একটা মাধ্যম যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এখানে কানাডা বলো রাশিয়া বলো সব জায়গার কম্পিউটার গুলোকে একসাথে সংযুক্ত করে একটা নেটওয়ার্ক সেটাকে বলা হয় ইন্টারনেট হ্যাঁ কম্পিউটারই না শুধু মোবাইল ল্যাপটপ সবই সংযুক্ত কিন্তু এই ইন্টারনেটের সাথে তোমার মোবাইলটাও এটার সাথে সংযুক্ত আচ্ছা তাহলে ইন্টারনেট সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট এই সংখ্যাটাই দিয়ে দিবা পরীক্ষায় আসলে ইন্টারনেট কি আচ্ছা এরপরে ইন্টারনেট আমরা কি কি দিয়ে ব্যবহার করি হ্যাঁ এই যে দেখো কম্পিউটার এবং মোবাইল দিয়ে ব্যবহার করি ইন্টারনেট কম্পিউটার এবং মোবাইল না থাকলে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে না রেডিও দিয়ে অথবা টেলিফোন দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় না তাহলে কম্পিউটার থাকতে হবে এবং মোবাইল থাকতে হবে তুমি যদি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে চাও তাহলে তোমার কম্পিউটার থাকতে হবে অথবা মোবাইল থাকতে হবে অথবা ল্যাপটপ থাকতে হবে বা এরকম আরো যা যা ডিভাইস আছে সেগুলোর কোনো একটা থাকতে হবে হ্যাঁ এখন হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে শিক্ষণীয় টপিক হলো এটা তুমি কিভাবে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করবা এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তোমরা নিশ্চয়ই এটা অনেকেই ট্রাই করো অথবা বিভিন্ন সময় তোমরা এটা করে দেখেছ অথবা পারো তারপরে এই চারটা স্টেপ তোমাকে মুখস্থ করতে হবে পরীক্ষায় এটা কিন্তু আসবে এবং এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো প্রথমে সার্চ ইঞ্জিন সার্চ ইঞ্জিন কোনগুলো সার্চ ইঞ্জিন হলো গুগল গুগল এরকম তুমি মোবাইল ইউজ করলে বা কম্পিউটার ইউজ করলে দেখবা যে লিখা থাকে গুগল ফার্স্ট পেজ এই দেওয়া থাকে এখানে একটা লিখার জায়গা থাকে এটাকে বলা হয় সার্চ বার এখানে লিখলে পরে এন্টার চাপলে বা এখানে একটা তীর চিহ্ন আসে সেটা চাপলেই যে কোনো কিছু তথ্য তারা দেওয়ার চেষ্টা করে যে তথ্যগুলো তাদের কাছে আসে আচ্ছা শত শত তথ্য তারা দেয় প্রোভাইড করে লাখ লাখ তথ্য কোটি কোটি তথ্য প্রোভাইড করে আচ্ছা তাহলে গুগল হলো একটা সার্চ ইঞ্জিন এরকম আরো সার্চ ইঞ্জিন আছে ইয়া হো পিপিলিকা পিপিলিকা হলো আমাদের বাংলাদেশের তৈরি একটা সার্চ ইঞ্জিন হ্যাঁ এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ পিপিলিকা এটা আমাদের বাংলাদেশের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টদের তৈরি করা একটা সার্চ ইঞ্জিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা এটা মনে রাখবা এটা আমাদের বাংলাদেশের তৈরি করা একমাত্র সার্চ ইঞ্জিন এছাড়া আরো সার্চ ইঞ্জিন আছে গুগল সবচেয়ে জনপ্রিয় পৃথিবীতে এছাড়া আছে হলো ইয়াহো ঠিক আছে তাহলে এগুলো হলো সার্চ ইঞ্জিন এগুলোর মধ্যে লিখে যে কোনো কিছু সার্চ করা যায় তাহলে তুমি এরকম একটা সার্চ ইঞ্জিনে যাবা প্রথম স্টেপ দ্বিতীয় স্টেপ যে বিষয়ে তথ্যটা অনুসন্ধান করছি সে বিষয়ে মূল শব্দটি সার্চ বারে লিখতে হবে ধরো তুমি সাকিব আল হাসান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ তাহলে লিখবা সাকিব আল হাসান বাংলায় লিখো ইংরেজিতে লিখো সমস্যা নাই এখানে লিখলে তারা তোমাকে তথ্য প্রোভাইড করবে লিখে সার্চ দিলে এখানে চিহ্নটা যেটা আছে এটা অথবা এন্টার চাপলেই সার্চ হয়ে যাবে কম্পিউটারে বা ল্যাপটপে থাকলে এন্টার চাপলেই হয়ে যাবে অথবা মোবাইলে থাকলে তীর চিহ্ন চাপলে অথবা মোবাইলেও এন্টার চাপা যায় সেখানে চাপলেই এন্টার কি এটা চাপলেই সার্চ হওয়া শুরু করবে অথবা এনে তীর চিহ্ন থাকে অথবা একটা আতসিক কাচের মতো এরকম একটা ই থাকে সেটার মধ্যে চাপলেই সার্চ শুরু করবে তারা তাহলে তুমি এনে যে কোনো কিছু লিখে এরকম সার্চ বারে যে কোনো কিছু লিখে কার সার্চ বার সার্চ ইঞ্জিনের সার্চ বার সার্চ বারে লিখে তুমি সার্চ করলেই হয়ে যাবে এরপরে হলো সার্চ ইঞ্জিনে ওয়েবসাইটের একটা তালিকা আসবে তখন সার্চ করে তুমি যেটা আসবে এটা কিন্তু সার্চ ইঞ্জিনে ওয়েবসাইট একটা তালিকা আসবে সেই তালিকাটা থেকে বেছে নিয়ে তোমাকে তথ্যটা সংগ্রহ করতে হবে আচ্ছা অর্থাৎ যে তালিকাটা আসবে সেখান থেকে ওয়েবসাইট বেছে নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যটা সংগ্রহ করতে হবে যতবার প্রয়োজন ততবার পূর্ণ ব্যাট ধাপগুলো পুনরাবৃত্তি করতে হবে তুমি যে সাকিব আল হাসান লিখে একবার সার্চ করে সাকিব আল হাসান তথ্য পাচ্ছ এখন তুমি মুশফিকুর রহিম সময় জানতে চাচ্ছ তাহলে তুমি মুশফিকুর রহিম লিখে আবার সার্চ করতে হবে তাহলে এরকম করে যদি লিখতে হবে এখন তুমি যদি শুধু সাকিব লিখো তাহলে কিন্তু সাকিব খানও এসা পড়তে পারে তাই না হ্যাঁ তাহলে সাকিব বলতে তুমি কি সাকিব খান বুঝাচ্ছ নাকি সাকিব আল হাসান বুঝাচ্ছ এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য 
সুনির্দিষ্ট মূল শব্দ নির্বাচন করতে হবে অর্থাৎ তোমাকে যথাযথ শব্দের কাছাকাছি যেতে হবে অন্তত পক্ষে লিখতে হবে সাকিব আল তাহলে বুঝবে যে এটা সাকিব খান না তাহলে তোমাকে ওই সুনির্দিষ্ট মূল মানে কথার কাছাকাছি যেতে হবে তাহলে ওরা তোমাকে সঠিক তথ্য প্রোভাইড করবে তাহলে এই হলো ব্যাপারটা তাহলে আমরা একটা কাজ করি আজকে তোমাদেরকে একটা সার্চ করে দেখাচ্ছি ধরো আমি একটা সার্চ ইঞ্জিন ওপেন করব সার্চ ইঞ্জিন ওপেন করার জন্য আমাকে আগে ফায়ারফক্স ফায়ারফক্স মানে হলো অথবা তোমার মোবাইলও আছে মোবাইলও হয়তো গুগল ক্রোম আছে এই যে এখানে গুগল ক্রোম আছে আমি ইউজ করতে পারতাম সেটা করছি না আমি মজিলা ফায়ারফক্স ইউজ করতেছি এটা হলো সার্চ ইঞ্জিন ওপেন করার একটা ওয়েব মানে ডিভাইস সার্চ ইঞ্জিন ওপেন করা যায় এগুলো দিয়ে আচ্ছা দেখো সার্চ ইঞ্জিন ওপেন হচ্ছে এটা আমি কেটে দিয়ে এই যে এখানে ওপেন করল এই যে সার্চ ইঞ্জিন ওপেন হচ্ছে তাহলে এখানে তুমি যে কোনো কিছু লিখতে পারো এখানে লিখে সার্চ দিতে পারো ধরো তুমি লিখবা হলো বাংলা করা আছে এই যে সাকিব আল হাসান এটা লি এটা আমি সার্চ দিলাম নিচে থেকে নিয়ে তাহলে যে সাকিব আল হাসান সম্পর্কে তথ্য আছে এখানে দেখো অসংখ্য এটা গেলে তোমাকে উইকিপিডিয়াতে নিয়ে যাবে এখানে গেলে তোমাকে ইউটিউবে নিয়ে যাবে সাকিব আল হাসান সম্পর্কে ইউটিউবে কি আছে সেটা সাকিব আল হাসান সম্পর্কে প্রথম আলু কি জানে সেটা দেখতে নিয়ে যাবে তুমি এখন কোনটাতে যাবা সাকিব আল হাসান সম্পর্কে বিবিসি কি জানে সেটাতে নিয়ে যাবে এখন তুমি জাগো নিউজ টোয়েন্টি ফোরে নিয়ে যাবে এখানে গেলে এটাগুলো হলো এক একটা ওয়েবসাইট এখন তুমি কোনটাতে যাবা তুমি জানতে চাচ্ছো জানতে চাচ্ছো উইকিপিডিয়া কি বলে সাকিব আল হাসান সম্পর্কে তাহলে এটার উপর ক্লিক করলাম হ্যাঁ উইকিপিডিয়া একটা সাইট এরকম অন্যান্য গুলো এক একটা সাইট কিন্তু হ্যাঁ এই যে সাকিব আল হাসান সম্পর্কে এখন বিস্তারিত তথ্য আসতেছে সাকিব আল হাসানের ব্যক্তিগত তথ্য তার জন্ম তারিখ কবে তার ডাক নাম কি ফয়সাল তার ডাক নাম ঠিক আছে তার উচ্চতা কত পাসপোর্ট নয় ইঞ্চি র্যাঙ্ক ব্যাটিং এর ধরন সে কিভাবে ব্যাটিং করে এরকম করে আমরা তথ্য বের করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমরা তথ্য কিভাবে বের করতে পারি তাহলে এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখবা হ্যাঁ তাহলে তা আমরা কি তথ্য অনুসন্ধান করার ইন্টারনেটে তথ্য অনুসন্ধান করার এই চারটা ধাপ অনুসরণ করবো একটা আমরা সার্চ ইঞ্জিন ওপেন করব তারপর সার্চ বারে লিখবো তারপর এন্টার চাপব হ্যাঁ তারপর সার্চ ইঞ্জিনের যে তালিকাগুলো আসবে সেগুলো যে কোনো একটা বেছে নিয়ে সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করব যতবার প্রয়োজন ততবার পুনরাবৃত্তি করতে পারবো কিন্তু সুনির্দিষ্ট তথ্য পেতে গেলে মূল শব্দের কাছাকাছি যেতে হবে যেমন সাকিব আল হাসান লিখতে হবে তাহলে তুমি কাছাকাছি যাবে না হলে অন্য কিছু তোমাকে দেখাই দিতে পারে তাহলে এই চারটা ধাপ খুবই ভালো করে শিখতে হবে আচ্ছা এরপরে হলো তথ্য সংরক্ষণ তথ্য আমরা কোথায় সংরক্ষণ করব কোথায় জমিয়ে রাখব তুমি বই থেকে বা যে কোনো নেট থেকে তথ্য সংরক্ষ সংগ্রহ করার পরে খাতায় লিখে রাখতে পারো খাতায় লিখে সংরক্ষণ করতে পারো ছবি তুলে রাখতে পারো ছবি তুলে সংরক্ষণ করা যেতে পারে তুমি ভিডিও রেকর্ড করে রাখতে পারো ধরো সাকিব আল হাসান সম্পর্কে ইউটিউবে যে ভিডিওটা আছে সেটা তুমি রেকর্ড করে রাখলা সেটা করতে পারো অথবা তুমি নিজেও সাকিব আল হাসান সম্পর্কে একটা ভিডিও বানিয়ে ইউটিউবে ছেড়ে দিতে পারো তখন একটা ভিডিও রেকর্ডের একটা ছেড়ে দিলা তুমি তাহলে ভিডিও রেকর্ড করে ছবি তুলে খাতায় লিখে তথ্য সংরক্ষণ করা যায় আচ্ছা তথ্য সংরক্ষণের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করি বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস যেমন ধরো আমরা তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য প্যান ড্রাইভ ইউজ করি তোমাদের বাসায় প্রত্যেকের হয়তো প্যান ড্রাইভ আছে প্যান ড্রাইভের মধ্যে তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায় তারপর সিডি ব্যবহার করি আগের দিনে এরকম সিডি ব্যবহার করা হতো এখন খুবই কম ব্যবহার করা হয় তারপরেও কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ডিভিডি যেরকম ডিভিডি ব্যবহার করা হতো সিডি আর ডিভিডি একই রকমই দেখতে মোটামুটি জাস্ট এটা বেশি তথ্য ধারণ করতে পারে ডিভিডি আর সিডি কম তথ্য ধারণ করতে পারে মেমোরি কার্ড এটা তো প্রত্যেকেরই আছে মোবাইলে মেমোরি কার্ড মোবাইলে ঢুকিয়ে রাখা হয় তাহলে মোবাইল তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে তাহলে এলেবুল হলো তথ্য সংরক্ষণের জন্য আমরা কি কি ব্যবহার করি প্যান ড্রাইভ সিডি ডিভিডি আর হলো মেমোরি কার্ড ফাইনালি এবার আমরা আসি কিভাবে তথ্য প্রযুক্তি সাহায্যে তথ্য বিনিময় করব কিভাবে প্রযুক্তি সাহায্যে আমরা তথ্য বিনিময় করব এটা বইয়ের একটা পেজ না হয়েছে তুমি তথ্য কিভাবে বিনিময় করতে পারো প্রযুক্তি ব্যবহার করে অন্যদের সাথে তথ্য বিনিময় করতে পারি এটা আমরা চতুর্থ জিনিতে শিখেছি 
দেখো টেলিফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে আমরা মানুষের সাথে কথা বলে তথ্য বিনিময় করতে পারি তথ্য আদান প্রদান চিঠিতে লিখে দিতে পারি ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তুলে বা ভিডিও করে তথ্য বিনিময় করতে পারি বর্তমানে খুদে বার্তা খুদে বার্তা মানে এস এম এস ইমেইল পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেসবুক বা টুইটারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করতে পারি তাহলে তথ্য বিনিময়ের জন্য আমরা ফেসবুক ব্যবহার করতে পারি টুইটার ইমেইল খুদে বার্তা এইগুলোকে বলা হয় ফেসবুক টুইটারকে বলা হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়া বলা হয় আচ্ছা এস এম এস ইমেইল এগুলোর মাধ্যমে বিনিময় করতে পারি কথা বলার মাধ্যমে টেলিফোন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্যামেরায় ছবি তুলে বা ভিডিও করেও আমরা তথ্য বিনিময় করতে পারি এগুলো হলো বিনিময়ের মাধ্যম আচ্ছা এরপর আমরা আসব বাড়ির কাজ তাহলে এই অধ্যায়ের এই যে দশম অধ্যায় আমাদের জীবনে তথ্য এই অধ্যায়ের বইয়ের শেষে বইয়ের যে অনুশীলনের মধ্যে যত ধরনের প্রশ্ন আছে সংক্ষিপ্ত এবং বড় প্রশ্ন সবগুলো লিখে এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে জমা দিবা তোমাদের সকলের প্রতি আমার অনুরোধ পঞ্চম শ্রেণীর যারা আসো সবাই এই বইয়ের সবগুলো প্রশ্ন লিখে সংক্ষিপ্ত এবং বড় প্রশ্ন সবগুলো লিখে জমা দিবা এই অধ্যায়ের কমেন্ট এই ভিডিওটার কমেন্ট সেকশনে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তোমরা বাসায় বসে কাজ করতেছ না হলে তো বোঝা যায় না আমরা ভিডিও বানাচ্ছি বা তোমরা কাজ করতেছো কিনা এটা তো বোঝা যাচ্ছে না সকলকে ধন্যবাদ